Asalamu alaikum guys. Leo nataka tuongele mti fulani ambao huu mti kama uko na uvimbe sawa kama uko na uvimbe mahali kama unasumbuliwa na nooks majani yake kama unasumbuliwa na nooks majani yake na hii ni muti nime yani hii ka, kama kuna muti ama majani watu wajaiti kia serious ni hii ni hii na niliambia nga watu kitambo hii majani wakati yani unge, ungekuwa msichana ukue mara kwa mara una unakosana na bwana yako mara kwa mara mara kwa mara mara kwa mara ulikuwa una 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 unaambiwa maybe uko na kitu inaitwa mumai mumai ni mti fulani ambao huu muti na, na Kiswahili na Kiswahili unajulikana kama mumavi. Ukienda uulize sijui sasa mi kwenyu mnauitaje, juu kwetu tunaitanga mumai. Mumai mai ni mavi, mumai. Hii mti inanukanga mavi na ni mti yenye kutumiwa na mchawi akitaka kukuchafua. Na hii mti mchawi angefanya vitu ama mtu mwenye anataka kukuharibia tu kitu either ndoa yako mtu atakuharibia uhusiano wako na watu kama we ni mtu wa kuenda maybe wewe ni mtu wa kuenda mbele za watu kuongea kwa mase, kwa MC we ni MC mahali unaitangwa kuongea kwa vyama eh wa mama wakati wako na vikundi lazima kuwe na leader kama we ni leader mahali hii ndio watu walikuwa wanachafuliwa nayo unaona ama kama uko na mashida unaenda kutini ndio usisikizwe hii inakuchafua ndio maana ilikuwa inaitwa mumai na wachawi wanatumia sana na the same kuna mti kama hii inaitwa mumavi kuna mti nayo inaitwa yani inaitwa itomoko yani kuna mti mzuri ambao unaweza ukasafisha hii uchafu na Mwenyezi Mungu na Mwambianga alitupatia aina ya miti ikiwa kama neema zetu binadamu tuweze kuji, kujitibu nazo na kuweza kujifukiza. Sasa hii majani unaweza ukaitumia ikiwa majani na ikakuponya ugonjwa wa kansa, ukakuponya ugonjwa wa sukari pamoja na magonjwa mengi ni mti ambao pia umefanyi, umefanywa utafiti na ukaonekana una uponyaji ndani yake mizizi ya hii mti unaweza ukachemsha na ikakuponya uvimbe ama wale watu wanakufa ngazi ngazi yani wanakufa nafsi ambao huyu ugonjwa tuko tumeiongelea juzi hapa na tukataja vitu nyingi sana na nikawaambia kuna dawa nyingi sana lakini uweze ukaambia watu dawa kama moja kwa pamoja. Hii ni moja ya mti, hii motomoko. Nitawaambia ni mti gani na kizungu. Hii motomoko wakati unaona unatetemeka ama una nafsi zinakufa. Eh? Unashikwa na kupoza mwili. Ulikuwa unachemsha hii 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 hi, hi, mizizi yake unakunywa mara tatu. Powerful sana na inatibu magonjwa mengi sana. Na matau yake ulikuwa wewe kama ni mtu una nooks guys eh? Guys, si na, napigiwa simu. Si subscribe, si hit notification. Eh? Si like video kabla hujasahau. Mimi niliwaambia napigia ngwa simu anytime na most of the time, time nataka kuanza video na napigia ngwa simu kwa sababu gani? Na kuanga jikoni kuna mtu anataka kukula na hii time yake. So subscribe. Guys, eh, bila kupoteza wakati. Eh, wakati msichana anakuwa anarudi kwao bila sababu na ieleweki yele, yele wazee wakikuja mkikesi bwana yako aoni shida yote yani hakuna kitu yote ya maana yenye inaweza fanya muachane inakuwa iko hapo unaona sasa so, hii hapa ulikuwa unatumia hii majani kuweza kukutoa nooks kuweza kukutoa mikosi unaona kama unaweza kuwa maybe uli ulipakwa uli, uli, uli mumaina mtu bila bila wewe kujua sawa so imani 
ilikuwa inasaidia watu sana na watu walikuwa wana believe so una, unajifukiza nayo una, unajifanyia dua nayo ama rukia alafu unatiania unaambia Mwenyezi Mungu mtu utiania unaambia Mwenyezi Mungu ukipata nafasi ya kuenda kwa huo mti inakuwa nga bora zaidi kwa sababu utajichunia huo nini utajiweka vizuri ujitilienia na ujichunie sawa kama hautajichunia kuna wale watu kitambo mimi sijui kama sasa hao watu wa, wa, kwa, fam, kwa uko kwenye kuna kuanga nao watu wanajulikana ni wadawa za kihasili unapata mtu ni mama ama ni mzee ama mtu mwenye anadili na kihasili kwa hivyo mtu mwenye anadili na dawa za kihasili wanakuanga wanajua miti na wakti wa kuchuna miti na mti venye utaichuna na venye utafanya miti guys eh, kati ya miti kuna kuanga na malaika wanakuanga wa kuchunga ile miti na miti ni neema moja kubwa sana tulipatiwa na Mwenyezi Mungu na kama hizi majani miti zinatuponya magonjwa kuwa na imani hata hizo tu hizo manuks zina, zina, zinaponya na Mwenyezi Mungu ndo anaziamurisha zikuponye sawa Enda utie nia simu so guys hiyo majani ya hiyo hiyo mea ilikuwa nzuri sana unaona hiyo majani yake mwanzo ni dawa tumesema ni dawa unaweza ukachemsha kwa kujitibia magonjwa mbalimbali mbali. kama ni nzuri na kukinga usipate ugonjwa wa kansa ni nzuri kwa figo ni nzuri kwa pressure, ni nzuri kwa sukari, ni nzuri kwa macho, ni nzuri kwa heart, ni nzuri kwa sijui nitaanza kukumalizia kukwambia wapi na nikumalizia wapi ni dawa nzuri. Mizizi yake ni dawa nzuri sana, tumesema ni nzuri kwa uvimbe, ni nzuri sana kwa mtu ukiona mtu ameanza kutetemeka hivi, eh? Ama kukufa na, na, kukufa ngazi. Ni nzuri sana. Na sasa Nataka tuingie hapa kwa matawi yake namna unaweza ukaji cleanse nayo na namna unaweza ukajifukiza nayo inachomangwa mpaka kwa nyumba guys hii ni kitu mimi niliona wanawake wakifanywa wenye walikuwa wanatoka kwa mabwana zao na guys wacheni niwaambie kama venye nimewaambia ni kuamini na kuomba Mungu alitupatia hizi mimea zitusaidie zituponye tujikilense nazo tupate mvuto kupitia hizi mimea mimea zinakuangana mvuto guys unaoga na mmea ambayo ina hata jina ya hii mumea mnaona ni mumea mtamu ni mumea wenye eh ladha na ni mumea wa ajabu sana na matunda yake hata tujenda kwa matunda yake guys hatujaenda kwa matunda yake guys wacheni niwaambie siku hizi mashida zinakuwa nyingi kwa sababu watu wataki ku, 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 watu wataki yani watu wanafata vitu zenye hata hata as make sense guys hmm? ukiona mzungu amefanya kitu kwa mfano mzungu alijenga ndege ikapaa juu hakuna mtu alishaisema ni uchawi lakini mtu mweusi akifanya ka kitu unasikia oh hiyo ni uchawi oh hiyo ni dumba hiyo hii ndio ile kitu imerudisha imeturudisha nyuma na hii ndio ile kitu inakuletea wagonjwa magonjwa kwa sababu wazungu wameshachukua mimea yote wakaenda wakafanya utafiti na wakajua mpaka mimea ya kujitoa nux alafu ile kitu fani unajua mimi najua aina ya mimea mzungu anachukua hii mimea na hii na sijui walijua ni kama wanakuangana mao sijui au pia walifanya utafiti aje Unasikia wewe unauziwa mumea unaambiwa hii ni nzuri na kupatia protection hii inakufanyia hivi hii inakufanyia hivi ina, ni mimea wameshagundua hii mumea ukichanganya na hii na hii inafanya hivi unaona lakini hiyo umepatua na mzungu unaona wewe iko tu sawa auwezi kusema ati ni shiriki lakini mtu mweusi akikupatia mumea kwambie ende ujitoe ufanyie rukia ujitoe nuksi nayo ujifanyie hivi ni mshaaruka he ni 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 eta wata ni 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 uchawi sijui ni shiriki sijui ni nini hmm? na hao watu tu ndio walikujanga wakavuruga vitu so guys ni ulan kupitia mimea ulan kupitia hata majina ya mimea 
uweze kujisaidie sasa twende niwaambie hiyo jina ya mumea na kizungu venye ina inaitwa guys nimevurugwa nimevurugwa mpaka ile video ya kwanza tumetolewa huko chini nimekuja nika ni, ni, nikaoga na bado niko kwa mbio mbio juuneza ito end time kazi ya golf inakuwa nga hivi kama uwezo katoa video maybe kwa room yako usiku wakati sasa kazi zimeisha ni ngumu sana kutoa mchana sasa mchana ndio unatoa different different na places nyingi unaona na kama una share room huwezo katoa usiku kwa sababu mwanzako ndio wako kwa room na pia ako zake so ndio hivyo mtanielewa tu guys msahau kusubscribe hit notification tuende kwa hiyo part ya mwisho na tumalize mi, me, tumalize ile sasa kitu imebaki ni ujue jina yake nimeshasema jina yake na Kiswahili nimeshasema jina yake na Kikamba sasa tuende tujue na Kizungu ndio uende utafute na ufanye research yako na guys maumivu ya kizidi unapata ushauri wa daktari wa daktari tuendelee kuwa pamoja Aya, guys eh. Hii mumea unaijua hii. Angalia vizuri. Unasema uijui? Haujui hiyo mumea? Sumeshaijua. Swa so. Hiyo so. ndio mumea yenyewe inaitwa na Kiswahili mtope tope na kikamba inaitwa etomoko ama matomoko. Et, yani etomoko ni kitu tamu. Etomoko yani ni kitu tamu sana. Sana. Na hata wewe unajua ni tamu. Sasa unaona hiyo juisi ya hiyo etomoko juisi yake unacha inaiva vizuri. Inaiva vizuri. Unaona hiyo juisi yake. Chukua juisi yake, tengeneza juisi yake, alafu ukue na kajuisi ka umetengeneza tu kajuisi. Ukamue. Ukamue, sijakwambia uweke na zile kamba kamba. Kamua kitu e, tangawizi ukikamua tangawizi unanielewa chukua tangawizi umwage kwa hiyo juice alafu ju hii juice ya hii kitu si lazima hata una, unachukua hiyo mtope tope ndio maana inaitwa mtope tope unafanya tu hivi unafanya hivi unafanya hivi alafu inakuwa tu juice unaweza kaifanya hivi kwa kichungi na ukachunga tu na ikakuwa ni soft kabisa unaelewa then chukua tangawizi changanya kama unaweza kupata asali mwitu asali ya mwituni changanya na asali wewe mwanaume mwenye unalemewa wewe mwanaume mwenye una nguvu za kitanda kunywa mwanamke mwenye umekosa nini joto na matamanio kunywa hiyo juice utakuja kuniambia alafu usisahau majani yake tumesema ni dawa majani yake ni nzuri kwa ku control na ku balance hormones zinakuwa vizuri sukari hmm? ina ku protect usipate ugonjwa wa kansa guys hii muti kama haujapanda kwako kimbia uchune hii muti uweke hapo kwako every time unasikia umeenda wapi unasikia kuna nooks umeenda kazini boss wako mnapigana anakuongelesha vibaya unaenda mali unaona ni kama watu wana reject enda ujifukize na hiyo majani yake ujifukize na ukitaka unaweza ukasaga utu tu majani yake tukakuwa finyo kabisa na ukatengeneza mafuta yake si nilionyesha mafuta una need kutengeneza ikiwa mbichi mafuta venye nilionyesha kutengeneza mafuta ya kerry leaves and then tu kwa video ya kerry leaves muone venye nitengeneza mafuta ya kerry leaves hivyo ndio utatengeneza mafuta ya mtope tope mafuta ya matomoko mafuta hiyo itakuwa ni mavuto ya mafuta ya mvuto nzuri kama mmea mwenyewe unajipaka na mi niliwaambia omba tia maombi pale ambia Mungu akupatie fever ambia Mungu akupatie mvuto wa biashara mvuto wa usikue na nuks yani ukienda mali watu wana reject hiyo ombanga uko na ruhusa ya kuomba Mwenyezi Mungu Mungu ndio anapatia anga mtu nuru ambia Mungu akupatie nuru ya kupendwa kibiashara ya kupendwa na mume wako si kila mtu anafaa kukupenda ya kupendwa na mume wako sawa pale kwa nyumba ukiona ni kama vitu zimeanza zimeanza kwenda kunguluka kangala kangala kunguluka chukua mtope tope chemsha maji yake mkunywe muogee nayo tia nia yako pale omba eka maombi oga geni ekea mume wako kwa bafu ma, ile maji yake ya kuoga muwekee pale aende aoge nayo kalas maombi yako iko pale tam protect 
mchemshie mume wako akunywe akitoka kazini iwe ndio chai yenu ya saa kumi. si mbaya unaona chukua mtope tope choma kwa nyumba wewe kama ni muislamu choma kwa nyumba fanya dua zako fungulia maombi yako hapo rukia kama wewe ni mkristo fanya the same na imani yako kalas ni nini nyingine mnangojea hm unangojea nini na mimea ndio hii ukiumwa na, na, na kichwa unakunyonga panado lakini wewe utaki kukunywa majani kama hiyo na, 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 na upone ati mtu akishika ukitumia dawa ya asili ya miti ya mimea lazima ikueti wewe unafanya shiriki ama uchawi guys toe hizo akili fungukeni macho niliwaambia anga na hiki tu nimewaambia mara nyingi ukitumia ukizoea kutumia hasili na ukizoea kukaa na miti na wanyama kitu ya kwanza yenye nafanyika unafunguka akili Unaza kuona vitu na unaanza kufikiria vitu tofauti na watu wengine. Juu hizi vitu unashinda nazo ukishinda na miti inakuonyesha uwe, uwepo wa Mwenyezi Mungu. Yaani unajua Mungu yuko. Saa zote unaona miti, unajua Mungu yuko. Huyo ni Mungu. Unaona wanyama wa Mwenyezi Mungu wadudu wadogo, unajua hawa wamepatiwa pumzi na uwezo wa kuweza kutembea na Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu yuko. Hakuna mtu anaweza katengeneza kiumbe. Kwa hivyo utakuwa unakuwa una grow mpaka kiakili una grow ki spiritual una grow wewe mwenyewe eh? kuna vitu utahitaji utaita, msaada wa mtu utafanya wewe mwenyewe utaanza kujua vitu miti utaanza kujua dawa kulingana na venye unaona zikifaa yani sivi nitawaambia nini guys utaona kuona utaanza kuona mambo yako yakibadilika juu ya nature kuamini miti na Mwenyezi Mungu kuamini uponyaji wenye Mungu ameweka kwa mti Mungu ameweka uponyaji katika mamimea unaona ndio unapata mimea fulani iko na magnesium iko na vitamin iko na hii inakupatia mwili yako hii inakupatia mwanga wa macho ni nani huyo ni nani ametia nguvu hmm? kama mimea matunda iko na uwezo wa kukupatia mwanga yani Mwenyezi Mungu ameamrisha kwa hiyo mumea binadamu akikukula mpatie mwanga wa macho kwani huo mumea hautaweza kukutoa bala hautaweza kukutoa nuks juu kuna mimea Mwenyezi Mungu ameiumba ikiwa manukato marashi inatengenezwa na nini unajua ukichukua lavenda Una, mimi niliwashawaambianga kwa hii nyumba na ka waitito wa huku ni mtu anadili na vitu za unaona hizi vitu Vipon, vipondozi hizi zote saa za gold ni venye siwezi nikaafford guys vitu za dhahabu anadil na marashi ya bei gali anadil na na miski niliwaambia ninajua miski na namna na ninajua vitu nyingi sana kuhusu miski na lavenda naweza nikakutengenezea marashi ya lavenda wewe ukashangaa Marashi ndio ndio mnaona anga inakuwa expensive marashi ndio ikuwe marashi inakuwa anga imewekwa miaka nyingi sana imewekwa ndio ito hiyo harufu eh lavenda tu ile maua ya lavenda chukua weka kwa chupa wachana nayo pale inakutengenezea marashi inakutengenezea hizi nini tulikuwa sanitizer hizi za kutanize mkono hizi zilikuwa tunaambiwa tu Tu, 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 kitambu wakati wa corona tujipake hivi kwa mkono tu sanitize mikono muti maua ya lavenda inakutengenezea hiyo huku tulikuwa tunatengeneza zetu wenyewe hmm? guys eh? marashi yanatokana na mimea na inatokana na wanyama kama hiyo b b ni mnyama wenye inatupatia miski Miski nyeupe inatokana na kwa mlima, mvua, mawe, kitu sijana nitaanza kuambia aje. Kila kitu yenye tunatumia ni hasili ya Mwenyezi Mungu. Hmm? Maji inatokana na chemichemi. Eh? Kuna nguvu katika maji ya mvua, ya maji ya kisima, maji ya chemichemi. Guys. Kwenye kuna chemichemi ya maji hapo na unaugua magonjwa. Enda kwa hiyo chemichemi ya maji yenye Sio ni kama tu yenye Musa alienda Kagonga ikatoa chemichemi ya, ya maji. Hiyo ni maji kwa hapa inaita ngwa zamza muota. Hmm? Endo ifanyie dua, uone ukipona. Uone mambo yako akikuwa tambalale ikuwa mzuri. Guys, ni venye haujui na ni venye uamini na utaki kuamini. Sasa huu unataka kwenda kutumia hiyo 
yo 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 kinini ki ki matope tope leo ujifukize leo na kesho uone miracle my friend hiyo ndio niliwaambia ile inawafanya ina mnalose hope tumia kitu izoe iku trust na we u trust mimea inaku trust na una i trust then kwanza hapo mnaanza kuondoka Hmm? Kwa nini sisi tunatumia mimea na tuna, 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 tunaona mafanikio? Hmm? Kwa nini tunakunywa dawa na tunaona mafanikio tukipona? Kwa nini wewe ukunywa ukose kupona? Kwa sababu mwili wako imejaa kemiko, wewe mwenyewe uamini. Mnasemanga unajua mimi nawapatia anga dawa mnasema zamzam wacha tuniende nijaribu. Unajaribu nini? Unajaribu nini? Mungu unajaribu Mungu wewe? Dawa ijaribu yangu unakunyonga na uetekio na kuamini guys na unapona haya mwisho wa video Mungu akikuguza u like na kusubscribe hata ikuangi muhimu sana kama ku like video na ku hit notification unaona kuna mali nafikanga subscribe wa inanga umuhimu sana labda tu Mungu akupatie subscribe mwenye atakuwa narudi anakuja kukusikiza sasa ndio hapo tunasema anga musubscribe juu kuna mwenye amechoka na wewe ali subscribe na akachoka hata tahangi kukusikia sasa ndio unaambia anga Mungu akubadilishie subscriber mwingine mwenye atakusikiza achoke na wewe Mungu akuletee mwingine hii game inaenda anga hivyo uwezo ukanisikiza hapa ati kila siku kuna watu walishachoka na mimi na ndio unaona kila siku ukiangalia kwa subscriber unaona wanaongezeka kuna wengine wanakuja new hawanijui alafu inafika mahali jumini binadamu nao ni binadamu ninawabo wanaenda unaona hata si kuna kwingine tulibwekanga kuna kwingine tu hivyo tu venye unafanyanga hata si tunafanyanga hivyo so guys eh ndio maana tunawaambianga msubscribe hit notification comment na kuna swali unaweza ukanyuliza nikakupatia namba zangu kuje inbox tuonge na kuna swali inaweza nikakujibu tu hapo hapo simu yangu isipolete ujinga hii simu yangu naambianga nikiwete sawa guys mbarikiwe sana na mpone Mungu awaponye